están? Y qué gusto darles la bienvenida a este programa semanal del Registro Nacional de las Personas. Como todas las semanas, tenemos un tema muy interesante y hoy vamos a un departamento que pareciera ser pequeño, pero sin duda alguna tiene un trabajo muy arduo aquí en RENAP. Hablamos de apoyo social. ¿verdad? Efectivamente, hoy tenemos a la licenciada Gaby Garrido y es asesora de apoyo social. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, gracias. Aquí... Muy alegre de estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros Dispuesta también. a resolver dudas. <risa> Bien, ajá. Apoyo Social pertenece a la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. ¿Pero a qué se dedica esta dirección puntualmente, Gaby? Para generar la dirección esa... en general. Ah. Bueno, puntualmente la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social, pues, aunque vamos a repetir un poquito el nombre, ¿verdad? Pero lo que buscamos ¿De es... Vías? <risa> ajá, es de vías. Es determinar la identidad de las personas, ¿verdad? Uh -huh. Su personalidad. Entonces, por ejemplo, estamos divididos en verificación de identidad y en apoyo social. En el departamento de verificación de identidad, pues principalmente buscan eso, ¿verdad? Determinar quién es la persona que tenemos enfrente, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y que ha tenido algunos problemas para garantizarnos que es quien dice ser. Y en el departamento de apoyo social, pues como yo estoy ahí, ¿verdad? <risa> eh, pues hacemos, la verdad, que muchas actividades y lo que tenemos como fin primordial es que las personas puedan obtener su documento personal de identificación, o sea, identificarse, ¿verdad? Y eh, tratar de resolverles los inconvenientes o los problemas que tengan cuando registro central les deniegue alguna inscripción, alguna modificación, alguna enmienda, ¿verdad? Entonces, principalmente estamos para atender a las personas cuando tengan una negativa de registro civil. Esto no tiene ningún costo para los usuarios. No, las asesorías pues no, no se cobran, ¿verdad? Ya que los honorarios los cubrimos, bueno, no los cubrimos no nosotros, sino el RENAP, uh -huh. nos cubre nuestros honorarios, ¿verdad? Y las personas únicamente deben pagar por el impuesto que cubre el expediente que deban realizar. Uh -huh. Por ejemplo, si es una rectificación de partida de nacimiento, es un trámite notarial o puede ser judicial, y la cantidad de timbres que se utilizan, ¿verdad? Es el equivalente a 50 quetzales. Entonces el usuario, además de proporcionarnos todos los documentos, debe cancelar los 50 quetzales, que es el impuesto que se cobra el expediente. Ya. En el caso de rectificaciones, por ejemplo. está en la sede central, aquí en la sede de RENAP, en, uh -huh. la, en, la, en la ciudad capital? Sí. Pero también estuvo en Zacapa. Cuéntenos esa experiencia en Zacapa. Sí, eh, pues tuve la oportunidad de, de optar a una plaza, ¿verdad?, como profesional. Y la plaza era en Zacapa. Uh -huh. Y lo que se hace allá, pues... Eh, son los llamados notarios regionales, ¿verdad? Porque hay un notario en cada departamento o hay un notario en un departamento que cubre dos, que tiene a cargo cubrir uh -huh, dos departamentos. Uh -huh. En este caso podría ser Zacapa y Chiquimula, digamos. ¿no? Justo ese era uh -huh. mi caso, ¿verdad? Cubría Zacapa y Chiquimula. Entonces, pues el objetivo es darle el servicio que le damos acá a las personas en la sede central en su lugar de, de origen o de residencia, ¿verdad? Entonces, pues yo estuve cubriendo Zacapa y Chiquimula y me tocaba ir a visitar cada municipio para preguntar si tenían casos o coordinarlo por correo electrónico o llamadas o habían casos por ejemplo que los usuarios llegaban a las sedes y decían mira es que tengo problema con el nombre de mi mamá en mi nacimiento verdad uh -huh. entonces ya me llamaban y era como mire qué hay que hacer verdad entonces yo ya les asesoraba para que ellos pudieran llegar a donde yo estaba o si yo coordinaba la, la jornada pues yo iba al lugar donde se encontraban las personas a ver, y cambia, sí, y, pero cambia mucho el trabajo en regional, en los departamentos, al que se tiene aquí en la capital. Por los problemas de sí, las problemas, personas. problemas, La movilización cantidad. podría ser también, ¿verdad? De, de la movilización, parte. pues sí es diferente, ¿verdad? De hecho, hay personas que prefieren, por ejemplo, venir acá a la sede central, porque les queda más cerca venir hasta acá que ir varias veces a, a su cabecera, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, sí depende también de los recursos que tengan las personas, ¿verdad? Y de la necesidad o de la urgencia que tengan. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba a veces que las personas vivían muy lejos. Entonces, era como de, bueno, yo llego a la mitad del camino y usted llega a la mitad del camino. Y, y entonces cuenta. ahí hacemos el documento y pues lo apoyábamos y nosotros también ya teníamos un, un trámite más que se estaba iniciando, ¿verdad? Pero en ese caso también era movilización suya, porque sí. nos comentaba que te, iba a las uh, oficinas a preguntar si tenían casos. Sí, eso principalmente, por ejemplo, si yo iba por un caso de verificación, porque eso también es algo diferente que se hace en las regiones a, a la sede central. Por ejemplo, los notarios regionales, pues nos toca hacer el área de verificación de identidad y el área de apoyo social. 
Mientras que acá, como están los dos departamentos, entonces apoyo social se dedica a apoyo social, verificación a verificación. Entonces, en algunos casos, pues sí, cuando, por ejemplo, yo iba a un caso de, digamos, a Jocotán, por un caso de verificación, Camotán está cerca, ¿verdad? Entonces uno aprovecha como a, a dar la vuelta para uh -huh. ver si necesitan algún, ah, yeah. algún trámite. Y se cansó de comer quesadillas, se con, <risa> cansó de comer manías y se vino para la capital. Sí. Y acá Pero, en, la, en la capital, digamos, allá usted tenía que ir a buscar los casos, preguntarle a la gente. Sí, de hecho, eh, pues sí, no, ¿verdad? O sea, se dan las dos cosas. Yeah. Porque, por ejemplo, cuando las personas en, las, en los lugares saben que hay un notario que los puede ayudar, entonces llegan a la sede. Entonces, por ejemplo, tengo un, un recuerdo así peculiar, ¿verdad? Que fui a Cabañas uh -huh. en una jornada. Y como sabían que iba a llegar, entonces llegaron como 60 personas para hacer inscripciones extemporáneas. Entonces ahí obviamente la declaración jurada pues ya no les va a costar lo mismo que afuera con un notario particular, sino que con nosotros pues el costo de los timbres únicamente uh -huh. y ya aprovechaban para hacer las inscripciones, ¿verdad? Claro. Entonces las personas aprovechaban. Y en otros casos, eh, como ellos tienen reunión de, del comité de, de la región, ¿verdad? Entonces... Nosotros hicimos, bueno, nuestros directores <ríe> hicieron unos afiches para que se pudiera dar a, a cada una de las instituciones. Entonces, como a veces en los departamentos es más cercano, ¿verdad? Entonces, uh -huh. era como se lleva un afiche el de la municipalidad, un afiche la en el tribunal. Boca, Ajá. Boca, sí. <ríe> Entonces, así era como la gente iba llegando y como se les iba dando los afiches. Uh -huh. Un profesional de, de apoyo social, aparte obviamente del conocimiento sobre la ley del país, tiene que conocer muy bien los procedimientos y las leyes de RENAP. Sí, sí, porque es nuestro marco legal, ¿verdad? Uh -huh. Según las leyes de RENAP, pues es lo que hacemos. Por ejemplo, en un caso judicial, eh, si es una cancelación de partida de nacimiento o una defunción o un matrimonio, uh -huh. depende de qué evento, ¿verdad? Tenemos que, que regirnos por lo que RENAP dice. Entonces, por ejemplo, en este caso de las cancelaciones, tendría el usuario que solicitarlo primero en registro. Cuando el registro le dice no se puede cancelar, pues ya va, acude con nosotros Actúan para que lo hagamos ustedes. por la vía judicial. Uh -huh. Me queda duda, Luis, ¿son más casos en el interior o aquí en la capital? Mm, creo que es similar. Sí, sí es similar. Lo que, es lo que les decía, ¿verdad? Pueden haber muchos casos en el interior, pero muchas de las personas se vienen hacia acá a la capital para llevar sus trámites. Ya. Entonces, pues es similar la cantidad de casos. Vamos a continuar conversando con la licenciada Gaby Garrido sobre este interesante tema. Claro que sí, regresamos en breve. ¿Sabías qué? RENAP ha logrado identificar por medio de la biometría a varias personas que sufren de una discapacidad intelectual. Y también ha facilitado la búsqueda de familiares de personas internadas en hospitales, asilos y centros de emergencia. Con el Código Único de Identificación, la sociedad y el Estado te reconocerán para todos los trámites y transacciones. ¿Ya te lo sabes? Estamos de vuelta en el programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Hoy hablando con Gaby Garrido, ella asesora, ella es asesora, digo, de Apoyo Social, esta dirección que tiene una labor muy humana, muy social Correcto. y es que tiene como objetivo ayudar a todas aquellas personas que tienen problemas para poder identificarse a lograr un feliz final, por así decirlo, porque al final de cuentas se van con su identificación, ¿verdad Gaby? Sí, así es. Sí. Gaby, Nos, perdón, Luis, perdón, sí. nosotros acá en, en este programa hemos dicho muchas veces que siempre hay soluciones. Correcto. Y yo creo que las soluciones es, está en manos de debías al final de cuentas. Sí, y después de asesorar tanto caso, de resolver tanto caso, ¿cómo considera, Gaby, que, cuál es el impacto de, de debías, de, de apoyo social dentro de la población? Bueno, pues ya lo decía Katy, ¿verdad? Tratamos de buscar un final feliz en cada caso y pues buscar una solución. Creo que el impacto es muy grande porque, uh -huh. por ejemplo, eh, tenemos una diversidad de casos, ¿verdad? Como usted mencionaba. Y a veces por datos como un apellido que uno dice, o sea, que las personas dicen, no, pero está bien, ¿verdad? Yo me identifico como Gabriela Garrido, no hay ningún inconveniente. Pero en mis documentos tengo un nombre completo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... 
eh, al final, pues ya sea para obtener su DPI o para corregir algún dato en su partida de nacimiento o en una defunción o algo, pues el impacto que se tiene es que se le ayuda a la persona a buscar soluciones. Hoy particularmente una señora venía y me decía, es que yo no fui la que alteré mi partida, yo no fui la que hice esa anotación. Claro, venía a la defensiva. Exacto, y le decíamos sí, pero pues ya llegó al lugar correcto porque acá le podemos dar los requisitos para poder arreglar esto, porque no es de buscar quién fue el culpable, porque ni ella ni yo éramos los culpables, ¿verdad? Pero... Eh, sí se puede buscar la solución, que es lo que buscamos en cada caso. Entonces, creo que el impacto es, es grande, ¿verdad? Si las personas tienen también la disposición de acercarse con nosotros para poder solventar su situación. Porque casi siempre cuando vienen es porque les surge el trámite. Claro. Ah, es siempre cierto. es de que ya no tienen tiempo, que tienen plazo, que ya necesitan sacar su pasaporte. Hoy estaban haciendo fila para sacar el pasaporte y no se los dieron porque hay un errorcito, ¿verdad? Entonces... Yo a veces por eso les digo a las personas que cuando, cuando tengan tiempo y no les surja, que se pongan a revisar sus documentos para que puedan venir con tiempo a arreglar sí. sus, sus... Como que es naturaleza humana buscar una solución cuando ya tenemos el dedo apretado por la puerta y no cuando podemos. Realmente, sí, realmente sí, sí es. Creo que a todos nos pasa. Sí. ¿Qué pasaría, Gaby, si alguien no se presentan estas situaciones de emergencia uh -huh. y, de, y se deja al tiempo también todo esto sin arreglarse. ¿Qué, ¿Qué consecuencias podría traer no arreglar este inconveniente? Bueno, es que eventualmente pues el, la, el inconveniente le va a llegar, sí, porque es una cadena, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si dos personas se casaron pero está mal inscrito el matrimonio, al momento de fallecer una de las dos personas, la anotación que le van a hacer eh, del nombre de la esposa, por ejemplo, al señor que falleció, va a estar mal, es otra entonces persona, tiene que corregir matrimonio, tiene que corregir sus anotaciones de nacimiento, corregir la defunción de la persona, entonces todo lleva como una cadenita, ¿verdad? Que por eso le decimos mejor revise bien lo que está firmando para evitar consecuencias posteriores, porque sí las van a ver, ¿verdad? Es, es por eso que gracias a Dios <risa> nosotros tenemos eh, nuestros casos en apoyo social derivado de todos estos inconvenientes, ¿verdad? Uh -huh. Gaby... Y un caso en los que a usted le ha tocado resolver, que se salió del libreto, que usted dijo, este caso sí está difícil. Bueno, tal vez personalmente, creo que es que como todos son, todos tienen algo particular, uh -huh. ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo uno de un señor de 97 años que necesitaba hacer su, re, su reposición de partida de nacimiento. Y me decían, ¿verdad?, entre los requisitos que declararan o que se juntaran documentos de los papás. Y yo decía, pero si ni siquiera él sí, está inscrito. Sí. Entonces nos costó un montón encontrar documentos, no habían. Y al final el señor, pues tuvo y su testigos, final feliz. Testigos que tengan difícil, su, ajá, sí. más o menos edad. Y él me decía, ¿y cómo le hago si ya se murieron todos? Y yo, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero pues acá sí hemos visto un montón de casos de familias que ninguno ha tenido. Ese caso pues no era mío, ¿verdad? Pero... Eh, sí, ahí sí que todos apoyamos un poco cuando llega algún caso complicado, ¿verdad? Y en este caso una familia que no tenía identificación. ¿Toda la familia? Toda la familia. Entonces empezaban como desde papás, hijos, uh -huh. ya nietos, y se logró... ¿Y se el logró señor de 97 años sí se logró? También se logró su reposición. Bueno. Eso fue en Zacapa. Ah, en Zacapa. Sí. Y creo que eso es lo más satisfactorio que puede tener su trabajo, Gaby. Sí. Pero sin duda alguna, han de haber sin sabores en su labor claro. diaria. Nos quisiera contar algo que de verdad diga usted, hubiera querido poder hacer más o algo. Pues sin sabores, así en, en general. Creo que nos pasa cuando las personas vienen como a la defensiva, ¿verdad? Porque uh -huh. nos vienen culpando y, y nosotros pues la verdad que no. Y tal vez no escuchan cuál puede ser la solución, sino que solo que Están quieren... aferradas al problema, ajá, ¿verdad? Ajá. Así de que no me lo pudieron resolver, yo no alteré, yo no hice. Entonces... Pues sí, hay, hay casos que, que las personas vienen a la defensiva que cuesta un poquito más lograr resolverle sus, sus uh -huh. eh, eh, inconvenientes, ¿verdad? Y también nos pasa en casos de menores, que por ejemplo, cuando son menores, pues como hay que velar por la protección del niño, nos piden más requisitos y más requisitos. Más tardado. Más tardado y se van a, por ejemplo, en la Procuraduría General de la Nación, se van al área de niñez y adolescencia. Entonces, ya van como que más largos los trámites y las personas obviamente también a veces se molestan porque dices que tan tardado y nosotros, sí, pero ven tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les decía? La gente casi siempre le urge. Entonces, por eso se ponen como más molestos cuando no, no sale un trámite, pero pues creo que sin sabores en general, cuando las personas vienen molestas a, claro. a pedirnos que les resolvamos algo y... 
y no ponen mucho de su parte también. Claro. Gaby, ahorita que nos habla de la PGN, ¿en quiénes más se apoya eh, ustedes para, para poder tener ese, ese, resolver los casos de las personas? Bueno, en este caso, bueno, en, en apoyo social, pues principalmente en registro, ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, hacemos declaraciones juradas a requerimiento de registro, que es cuando son enmiendas, inscripciones extemporáneas, eh, o alguna declaración de un testigo o, uh -huh. o algo particular, ¿verdad? Cuando iniciamos casos judiciales, pues se van al juzgado, los ingresamos nosotros y el juzgado, dependiendo qué caso sea, le da opinión al registro y a la Procuraduría General de la Nación. Uh -huh. Y en nuestros casos de jurisdicción voluntaria notarial, pues de la misma forma, ¿verdad? Se van al registro civil, a la coordinación de asuntos notariales y a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, pues como según la ley, ¿verdad? Ese es el trámite que debe llevar. Entonces, es a, a esas instituciones es a las que va. Y en los casos, por ejemplo, de identificación de tercero, cambio de nombre, pues son los usuarios los que vienen y nos requieren el servicio. Y ellos se encargan de ir a hacer la publicación de sus edictos al diario de Centroamérica. En la tipografía. Y bien, sustentado, proceso, y bien sí. sustentado, por supuesto. Y también sí. me queda una duda. ¿Solo usuarios nacionales pueden se resuelven casos o también de extranjeros domiciliados? de extranjeros domiciliados, de personas que se encuentran en el extranjero, ¿verdad?, Ajá. por medio de mandatos. Eh, tenemos casos a veces que, que vienen familiares, por ejemplo, que viven acá y nos dicen, ¿verdad?, mira, es que mi tío o mi primo o algún familiar viene en junio, ¿verdad?, para iniciar su caso porque tiene este problema, ¿qué hacemos? Entonces, dependiendo de la disponibilidad de las personas, que le mande un mandato o pues le revisamos toda la documentación, se le da la asesoría necesaria para que cuando su familiar venga ya esté listo para poder iniciarse el trámite. Perfecto. Interesante, es un buen consejo también, sí, por si tienen problemas registrales. Sí. Y de hecho de eso lo pedimos también con personas mayores, ¿verdad? Para que no estén viniendo un montón de veces a RENAP, sino que todo las es necesarias. Posible. Todo, sí, todo es posible, posible, por supuesto. ¿Le parece si vamos a una nueva pausa? Me parece. Entonces regresamos en breve con más información. Tu DPI está por vencer. Acércate al Registro Nacional de las Personas a realizar tu trámite de renovación. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. hablando sobre apoyo social. Gaby Garrido nos ha contado un montón de experiencias, por la mayoría satisfactorias, claro. en donde se le da solución a los usuarios que tienen problemas de identidad. Gaby, por ejemplo, hay alguien ahorita que nos está viendo y dice, puede que yo tenga un conflicto y no lo sé. ¿Cómo se acerca a Devías? ¿Cómo logra esta comunicación con Devías? ¿Y quiénes podrían ser estos interesados potenciales en revisar sus casas? Bueno, pues eh, la forma en la que se pueden acercar, acá en la sede central, ¿verdad? Podrían venir a las ventanillas de la 24 a la 26, que es en donde asesoran, uh -huh. ¿verdad? Que ahí están nuestros compañeros, que son abogados y notarios también, que su función es la asesoría. Entonces ellos le revisan la documentación y ya se puede indicar qué trámite es el que deben seguir, ¿verdad? Nosotros estamos desde las ventanillas 21 a la 31. Y en las extensiones también 17, 18, eh, 17, 28 y 1939 entonces a esas extensiones nos pueden llamar pero eh, pues principalmente le decimos a las personas verdad que si considera que tiene un problema de para tratarse en apoyo social que mejor se aboque acá a la sede porque viendo los documentos ya le podemos decir exactamente qué es lo que se necesita y qué es el trámite que puede hacer y pues en, en los demás departamentos de nuestro país pueden acudir al RENAP y en cada sede verdad decir que que consideran que tienen algún problema con, con su nombre, con el nombre de los papás o el lugar de origen, y pues ya los registradores se encargan de comunicarle eso al, al notario regional que tenemos en cada área, y que esto es lo que origina que se den jornadas de acercamiento de servicios, ¿verdad? Claro. Porque puede ser que le estén preguntando a un notario, en este caso Chiquimula, uh -huh. que está en Chiquimula, 
y el caso sea de esa capa. Entonces ya se coordina para que se pueda tener el acercamiento o de que la persona vaya hacia Chiquimbola. Cuando Gaby dice las extensiones, primero tiene que llamar usted al 2416-1900, que es el número de RENA. Por supuesto que sí. ¿Y quiénes son estos interesados potenciales? ¿Alguien que tenga un problema en qué documentos? En su partida de nacimiento, uh -huh. ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, que no está completo el dato de sus papás, eh, o si tiene hijos, ¿verdad? Que uh -huh. su dato no esté completo en el documento de sus hijos. Si, por ejemplo, es un certificado de función y no está bien su nombre o el nombre del difunto, o incluso puede ser la fecha, ¿verdad? Que estén mal consignados. Yeah o datos de los padres también, del difunto, en un matrimonio, por ejemplo, que no esté el lugar de origen de los contrayentes, que no esté bien escrito el nombre de cada uno. Uh -huh. eh, en casos judiciales, por ejemplo, hay personas que tienen dos partidas de nacimiento, muchas veces lo saben y muchas veces no lo saben, ¿verdad? Entonces, esas personas que, que lo saben y que no han cancelado alguna, también podrían ser... Eh, potenciales usuarios que necesiten apoyo social. Uh -huh. Evite ese problema sí. y resuélvalo. ¿Y estas jornadas de acercamiento de servicios cada cuánto se realizan? Bueno, eh, cada notario regional pues tiene una programación ¿verdad? Que, que cumple y organizan sus jornadas dependiendo de los departamentos que, que tienen a su cargo. Uh -huh. Y también pues depende del requerimiento que tengamos de usuarios. Porque, por ejemplo, si a mí me avisan, ¿verdad?, que hay una, hay 10 personas que necesitan los servicios en Huehuetenango, aunque ahí tenemos notario, pero podría ser. Uh -huh. Entonces, pues ya se organiza con el registrador, se cita a las personas y previamente tratamos de tener eh, una revisión de documentos. Por ejemplo, tal vez en el sistema o viendo las imágenes que nosotros tenemos acceso para que cuando la persona llegue ya no sea como de, ah, mire, no se puede hacer sí, pues. porque no trae esto, ¿verdad?, sino que tratar como que ya esté lo más completo posible para poder iniciarlo de una vez. Perfecto. Interesante. Y estas jornadas de acercamiento de servicios, ¿cada cuánto se organizan? ¿Y, y, y cómo es el procedimiento para organizar? El procedimiento, pues, bueno, nosotros tenemos una, una programación, creo que por la pandemia se, se estuvo modificando la programación que teníamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, les puedo decir en mi caso, ¿verdad? Yo tenía el año pasado eh, una jornada en marzo y una en octubre porque como salíamos cada uno a diferentes lugares, eh, pero por la pandemia pues eh, se cancelaron y muchos usuarios vinieron acá a resolver su problema, pero también después eh, me tocó a mí ir a, a Zacapa, entonces según nuestra programación, eh, nuestra jefa la coordina, ¿verdad? Y más o menos vamos cada tres meses al, al lugar donde, donde nos asignan. Por ejemplo, si yo fui a Zacapa en marzo, entonces tal vez en agosto ir nuevamente en octubre nuevamente, ¿verdad? Yeah. Y así se van programando y depende del requerimiento porque a veces no tenemos usuarios que, que requieran el servicio y el registrador tampoco nos ha reportado ningún caso, entonces pues no, no se realiza la jornada. ¿Y visitas domiciliarias se realizan y en qué caso? Si hacemos visitas domiciliarias, eh, es en los casos, por ejemplo, eh, que una persona necesita rectificar su partida de nacimiento en el dato de la madre o del padre, uh -huh. pero los padres son mayores, entonces es imposible que vengan o están en una condición que no les permite acercarse a la sede de Renato. Por ejemplo, el caso del señor de 97 años. <ríe> es que él sí estaba muy, muy ver, bien, ¿Ah, sí? <ríe> sí, porque él llegó a la sede conmigo a hacer su, su sí, trámite, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, entonces, pues depende la verdad que la condición uh -huh. de cada persona, entonces sí, por ejemplo, yo una vez hice, había que hacer una rectificación de una defunción, y la que iba a requerir el trámite era la mamá del fallecido, pero pues ella por sus piernas no podía caminar, tenía otras condiciones uh -huh, médicas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, lo que se hace es que la persona interesada, que en este caso era la señora, pero el nieto estaba viniendo a revisar los documentos, pues él vino, eh, viene a traer al notario, lo lleva al lugar donde se va a hacer la, la visita, ¿verdad? Uh -huh. Se firman los documentos, ahí sí... Por eso es importante revisar todo para ya llevar listos los documentos claro. que la persona tiene que firmar. Y luego pues lo regresa uno acá a la sede. O oh, hay notarios que ellos eh, pues voluntariamente de verdad ponen sus recursos para ir a hacer la visita. Que nos ha tocado también en muchas ocasiones, ¿verdad? Ya. Así es que ya lo sabe usted, si usted tiene algún problema de inscripción o cree tener algún problema, acérquese a los servicios que presta apoyo social 
Acá en sede central puede llamar. Si podemos repetir los contactos, 24, 16, 19, 00. <risa> Extensión 1939, 1728 y 1718. Uh -huh. Y las ventanillas, del, ¿de qué número a qué número acá eh, en sede? Para asesoría de la 24 a la 26. Ah, yeah. 1516 también es el número al que usted se puede comunicar al centro de información. Claro los que suyos sí. son redes sociales. <ríe> Así es, pero si lo suyo es chatear WhatsApp 4210 7327, ese número y constante información ahí en Facebook, en Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentra como Registro Nacional de las Personas. Perfecto, pues Gaby, casos emblemáticos, casos que realmente traen mucha solución a, algunos, a muchos problemas de las personas, gracias por ese trabajo de ustedes, porque llegan a todos lados. Sí, tratamos. <risa> Muchas gracias a ustedes. Un mensaje final, Gaby, para todos los que están viendo en este momento y creen que no es importante resolver un problema con, en conflicto de identidad. <risa> bueno, pues mi mensaje sería que se aboquen en tiempo a solucionar sus inconvenientes y que si creen no tenerlos, pues para asegurarse, revisen sus documentos para que de verdad estén seguros que no tienen problemas y evitar consecuencias posteriores cuando ya no tengan tiempo para solucionar los problemas. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Gaby Garrido que ha respondido todas nuestras preguntas. Esperamos sean de mucha orientación para ustedes. Por supuesto que sí y próximamente tendremos ampliación de este tema. La Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social tiene muy interesantes casos que usted necesita conocer. De este y muchos temas más les agradecemos siempre la próxima semana. Hasta pronto.